Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So today we are going to uh, cover about uh, the last application of differentiation which is small changes and approximation So uh, this concept is related to the first principle that have been uh, taught you when 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 the first and when I was uh, I introduced you with the topics okay so today this is our learning objective first we are going to interpreting and determ determining uh, small changes of uh, certain quantities and also uh, approximation of certain things okay so ada dua beza lah small, small changes and approximations okay so okay kita back to the, our concept using the first principle so let's say we have this curve and then we select two points okay one is a x y another one is another point which is near to a but we can still find uh, the gradient so let's say that this is x so the b is x plus delta x so delta again it is the small changes for example kalau kita ada empat so kalau kalau kita dah tambah dengan small changes dia akan jadi contohnya 4.02 so 0.02 so is the small changes okay so this one is y so yang ini adalah y plus delta y okay so okay this is the uh, main concept lah but uh, we are going to relate with delta okay so kalau kita tengok kat sini kalau kita kira dia punya gradient okay so this one is perbezaan sini sampai sini kita panggil sebagai delta y sini sampai sini kita panggil sebagai delta x okay so uh, gradient juga kita kita namakan dia secara delta y okay divided by delta x adalah y tambah delta y okay minus dengan y divided by uh, x plus delta x minus dengan x lah so kita nak ambil gradient tetapi pada satu masa kalau kita alihkan ok kalau b ni berada di sini b ni berada di sini contohnya kalau kita kaitkan kita sambungkan dengan a kan kita tak akan tengok uh, delta y dan juga delta x tapi kita, kita tukar delta x tu eh delta x tu akan approaching to zero ok sebab apa sebab dia punya x tu semakin mengecil Okay, so by definition, pada satu tahap, kita akan dapat satu line tangent apabila delta y itu akan, uh, delta y itu approaching to the, uh, approaching to zero. So, sebab dia punya perbezaan dia semakin kecil. Okay, so by definition, okay, this is line of tangent. Line of tangent, kita tahu gradient dia adalah dy dx. Okay, first derivative. So, dy dx is actually equals to limit delta x approaching to zero for delta y divided by delta x ok so yang ini kita panggil sebagai uh, first derivative punya uh, ni lah first derivative punya definition ok so now disebabkan delta x ni semakin approaching to zero so kita assume that ok kalau kita tengok kat sini delta y bahagi dengan delta x dia akan dapat first derivative juga Okay, sebab apa? Sebab delta Y bahagian dengan delta X tu pun sebenarnya adalah gradient. Okay, cumanya, bezanya, dy dx ni betul-betul tangent. Okay, kita assume perubahan untuk X ni sebenarnya dah tak ada. Kiranya tak ada. Delta X tu sebenarnya semakin kecil, terlalu kecil. Sebenarnya 0.0001. So, pada satu tahap, kita akan dapat tangent. So, tangent itu adalah sebenarnya dia adalah dy dx. So, dy dx ni sebenarnya dia adalah tangent. Tangent di mana kita akan ukur delta Y divided by delta X. Sebab itulah sebenarnya okay, saya setelkan di sini delta Y bagi dengan delta x is approximately the same okay maksudnya kita fikir delta y bagi delta x adalah semakin hampir sama dengan dy per dx sebab itu okay delta x ni sebenarnya value kan so kita boleh bawa 
kaki ke kanan Dia akan jadi darab So sebab tu dia jadi delta Y Is approximately the same Okay so yang ni kita panggil sebagai approximate Maksudnya dia bukannya nilai yang sebenar-benarnya Tapi dia menghampiri kepada nilai tersebut lah okay, Contohnya kalau 0 per 0, 0, 0, 1 So uh, beza dengan 0 per 0, 0, 1 So maksudnya bezanya sikit je So sebab tu lah kita panggil dia approximate Sebab dia tak, tidak tepat Okay, so delta Y is approximately the same with dy dx. Okay, yang ini tak boleh bahagi eh. Yang ini adalah term times delta X. Okay, so uh, yang ini adalah dia punya definition of, uh, ni lah kita panggil sebagai small changes. This one is small changes of Y, this one is small changes of X. Okay, so delta itu adalah small changes. Okay. Okay, so now, kalau kita tengok kat sini, approximate value of y. So, sebenarnya approximate value of y ni adalah uh, fx times tab plus delta x is equal to y uri ataupun y value. Value y tambah dengan uh, changes in y. Okay, for example, kalau saya ada 4.02, kalau kita asingkan y yang original ataupun nombor bulat dia adalah 4. Dan delta y itu adalah small changes lah, 0. 0.02 ok so sebabkan ni ni menghampiri 0 so kita panggil dia small ok so dia akan jadi delta y eh. so yang ni lah delta y nya ok so ni lah maksud uh, orang panggil small changes and also approximation ok so kita kena tengok contoh lah kot ok ok so number 1 ok Uh, given that y is equal to x cube, find the approximate change in y when x increases from 4 to 4.05. Okay, soalan dia macam ni. Okay, konsep of uh, small changes ni, kalau small changes tu uh, happen to uh, x, small changes tu berlaku pada x, apa jadi? Okay, small changes dengan y tu apa jadi? Maksudnya berapa small changes in y? So, first, A. Okay, so kalau kita, uh, kita tengok kat sini, Delta X kita adalah sama dengan okay, value yang baru tolak dengan 4. Okay. Sebab delta X ni adalah perubahan. Macam mana daripada uh, X tu daripada nombor satu nombor jadi satu nombor yang lagi satu tu. Okay, so kita ambil yang nombor baru, kita tolakkan nombor lama. So we will get 0.05. Okay, so sekarang kita nak cari delta Y. Approximate change ni adalah delta. Approximate change. Delta Y. So delta Y... Okay, divided by delta x is approximately the same with dy dx. Okay, so now, delta y yang kita nak cari ni adalah kita panggil sebagai approximate change. Okay, y is equals, it is, uh, is, uh, is approximately the same with dy dx lah. So, sekarang ni y kan sama dengan x kuasa 3. So, dy dx is equals to 3x to the power of 2. Okay. So, kita jadi 3x to the power of 2 times. Okay. Sebab in delta x ni akan dibawa ke atas. Times delta x. Okay. So, kita akan dapat di sini delta y. Okay, is approximately the same with 3. Okay, X ni kita nak masukkan nilai apa? Okay, sentiasa kena ingat, first derivative kita selalu kita akan masukkan nilai original. Okay, so nilai original tadi adalah 4. Okay, 4 yang nombor bulat. So, dia akan jadi 4, kuasa 2, darab dengan delta X. Delta X ni kita dah cari 0.0, 0.05. So, kita akan dapat delta Y is approximately the same with, okay, uh, 2.4. Okay, so this is what we call small changes in Y. So, saya ulang lagi sekali, uh, kenapa kita kena cari positive change in Y? Okay, kalau soalan, uh, where small changes sebenarnya kita nak cari kalau X tu ada small changes, apa jadi dengan Y? Okay, apakah value of Y setelah dia berubah? Setelah ada small changes in X ha, Macam itulah So kita tahu Kalau X tu berubah sebanyak, Delta X tu sama dengan 0.05 Delta Y akan jadi 2.4 Okay Okay uh, So kita sambung uh, Dengan uh, 1B eh. So tadi dia kata Given that Y is equal to X cube So kita tahu kat sini The proximate change Dia kata find the proximate change in X So sekarang kita nak cari delta X 
sama dengan berapa Kalau delta Y Maksudnya kalau Y decreases from 8 to 7.97 So kita tahu di sini Delta Y adalah Okay kita nak cari delta uh, So delta Y is equals to 7.97 Value yang baru kita tolak dengan value yang lama Kita akan dapat negatif 0.03 Okay sampai sini faham kan Okay so now sekarang Uh, soalan ni diminta kalau ada perubahan Y Apa jadi dengan perubahan X Berapakah perubahan X Okay simple as that Okay so now kita tahu kat sini Delta Y divided by Delta X Is approximately the same with dy dx Okay sekarang yang kita nak cari adalah yang ini Delta Y dah ada dy, dy dx boleh cari So kita tahu Y is equal to X cubed So dy dx is equals to okay dy dx is equals to 2 3x to the power of 2 okay so now sekarang ni yang dibagi kat sini adalah y y yang uri okay dia bukan nilai x so so now sekarang okay kita cari dulu okay when when okay Uh, y is equal to 8 Sebab kita akan Kita akan masukkan Di value X ni Kita akan masukkan nilai yang ori So Y is equal to 8 So delta y, So dy Dx Sorry Y 8 sama dengan X kuasa 3 lah kan So X ni sama dengan 8 8 to the power of 1 over 3 Ataupun cube root 8 So dia akan jadi Cube root 8 Is equal to 2 Okay, so now sekarang 2 will be substitute into x. Okay, so kita akan dapat dy dx is equals to 3 times 2 to the power of 2. So it will be 12. So this one is dy dx. Okay, so now sekarang kita bukan nak cari dy dx. Kita bukan nak cari delta y, kita nak cari delta x. So kita tahu tadi delta y divided by delta x is approximately the same with dy dx. Okay. Okay, so delta y Okay, delta y ni Maksudnya uh, Yang ini kita akan dapat tadi Delta y negatif 0.03 Okay, divided by delta x Kita tadi adalah uh, Yang ini yang kita nak cari Is approximately the same with 12 So, we will get delta x Is approximately the same with negatif 0.03 Okay, yang ini 12 ni bawa ke sana bahagi Divided by 12 So, delta X is approximately the same With negatif 0.025 So, maksudnya Disebabkan dia negatif So, the value of X itu berkurang sebanyak 0.025 Okay Okay, so now uh, Kenapa tadi dy dx tu Mesti kena masukkan value of uh, value of original Kenapa Okay, kita back to the Question di sini Okay So now Kalau kau tengok kat sini Dia sentuh pada satu Value Dy dx tu sentuh pada Original value Okay Dia sentuh pada X And daripada XY Okay Sebab itulah Okay Sebab itulah Kita Apabila kita gunakan First derivative Dy dx Kita akan masukkan Value yang original Okay Tak ada yang Tak ada perubahan uh, Small changes Okay Sebab Tangent itu Bertemu pada Value yang Ori Okay Sebab itulah uh, dy dx first derivative mesti masukkan value yang original. Okay, kita pergi pada example 2. Okay, given y is equals to y is equals to square root x. So, dekat de, e dia suruh kita cari dy dx. So, sekarang ni e. Okay, so sekarang uh, yang ni y is equals to kita jadikan dia x kuasa 1 over 2. So, we will get y is equals to Okay, 1 over 2 x to the power of negative 1 over 2 lah. So, sebenarnya dia akan jadi 1 per 2 square root x. Kan, sebab negative tu melamakan dia kat bawah. And then 1 over 2 is set lah. Okay, so now kata add x is equal to 4. So, add x is equal to 4. So, dy dx kita akan digantikan lah 1 over 2 square root 2. Eh, square root 4 sorry. So, it will be uh, 1 over 4. Okay, so settle lah A. So now B B okay, Dia kata um, Dia cakap uh, Approximate value of square root 4.04 So kalau kita tengok kat sini Kita mesti kaitkan okay, Kita tengok ni X Yang kita nak cari adalah Berapakah approximate value bagi 4.02 So Kita nampak kat sini patternnya X ni sebenarnya adalah 
4.02 So bila kita kata X yang baru ini adalah Okay X new ni sama dengan 4.02 So bila kita uh, pisahkan dia dengan small changes So dia akan jadi 4 plus 4.0 Sorry 4 plus 0.02 So, yang ni adalah X. Yang ni adalah delta X. Okay, so X tu melambangkan 4. So, 0.02 adalah delta X. So, sekarang ni kita tahu nilai delta X kita adalah 0.02. Okay, and X kita adalah uh, 4. Okay, saya tak ada masalah. So, find the value of square root 4.02. So, soalan ni maksudnya tanpa menggunakan kalkulator, sekiranya kita ada perubahan X, iaitu daripada 4 jadi 4.02 ok, berapakah value bagi Y setelah ada perubahan X ok, so now macam yang kita yang kita tengok tadi uh, kita tengok yang ini ok, so kita gunakan formula ni lah ok sorry Fx Fx plus delta x ataupun y lah 4.02 is equals to actually square root 4 plus delta y ok, so maksudnya sekarang ni adalah y, so kita assume bila kita masukkan 4.02 ke dalam y ini, kita akan dapat small changes, maksudnya y setelah ada small changes in x lah, ok so, saya tak ada masalah, so sekarang kita nak cari delta y so, delta y divided by delta x is approximately the same with dy dx ok, so now delta x delta y is approximately the same with dy dx times delta x so delta x dah ada tak ada masalah delta x ini kita dah, kita tahu adalah 0.02 so now dy dx nak cari dy dx so kita uh, kita tengok eh yang ini dy dx ni dy dx ni adalah berdasarkan yang atas ni ok so yang ini kalau kita dah buat first derivative kita akan dapat yang ini dan kita tengok tadi X dia sama dengan berapa tadi X asalnya adalah 4 So kita boleh gunakan value A So kita masukkan nilai dy dx yang ini So delta Y Is approximately the same With 1 over 4 Times delta X 0.02 Ok so kita guna calculator Kita akan dapat 1 over 4 times 0.02 So it will be uh, 0.005 So ni delta Y Ok so now sekarang kita masukkan dalam uh, Ni dalam formula So kita tahu square root 4.02 is equals to Ok Square root 4 is equals Maksudnya square root 4 Plus delta Y kita adalah 0.005 So square root 4 is 2 plus 0.005 so kita tahu jawapannya adalah 2.005 ok so ok saya ulang lagi sekali apa yang kita tengah cari ni sebenarnya kita tengah mengaitkan um, uh, ini adalah salah satu application of uh, small uh, small changes and this is what we call approximation so tanpa menggunakan calculator kita gunakan apa yang kita tahu daripada small changes ni untuk dapatkan value yang y ni Ok, so kita pisahkan So, Y yang baru Sebenarnya X yang baru adalah 4 So, tambah dengan perubahan X So, yang ini adalah X Ini adalah tak X Ok, so yang ini adalah Y yang baru Sama dengan Y yang lama Y old plus delta Y Ok, so aa, kita masuk kerja lah Dalam formula kita akan dapat jawapan So, yang ini aa, Yang ini kita dah aa, cover So, kalau tak faham lagi, sila ulang-ulang lah.